హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు లెన్ కంప్యూటర్ తెలుగు వీడియో ఛానల్ అందరికీ నమస్కారం నా పేరు మోహన్ ఎంఎస్ ఎక్సెల్ ప్రాక్టీస్లో ఈరోజు మీరు చూడబోతున్న టాపిక్ ఏంటి అంటే ప్రోడక్ట్ కాస్టింగ్ రిపోర్ట్ ఏ విధంగా తయారు చేయాలో మీకు చూపించబోతున్నాను సో కంప్లీట్గా చూసి నేర్చుకోండి వ్యూర్స్ అండ్ అలాగే ఇంతవరకు మా లెన్ కంప్యూటర్ తెలుగు వీడియో ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోయి ఉన్నట్లయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో ఈరోజు టాపిక్ ఏంటో చూసేద్దాం మరి చూడండి సో ముందుగా నేను ఒక న్యూ వర్క్ బుక్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను కంట్రోల్ ఎన్ ప్రెస్ చేసిన లేదా ఆఫీస్ బటన్ ప్రెస్ చేసి న్యూ ప్రైన్ క్లిక్ చేసి బ్లాంక్ డాక్యుమెంట్ సెలెక్ట్ చేసి ఓకే క్రియేట్ బటన్ పర్ క్లిక్ చేసా సో ఇక్కడ అయితే మనకి ఒక బ్లాంక్ డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ చేసాము ఇప్పుడు ప్రోడక్ట్ కాస్ట్ రిపోర్ట్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన హెడ్డింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని నేను వన్ బై వన్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను ఓకే ఫస్ట్ సీరియల్ నెంబర్ చూడండి వ్యూర్స్ నేనైతే హెడ్డింగ్స్ ప్రిపేర్ చేశాను ఈ హెడ్డింగ్స్ అన్నింటినీ కూడా ఇలా సెలెక్ట్ చేస్తూ ఆటో ఫిట్ అప్లై చేస్తున్నాను ఫార్మేట్లోకి వెళ్ళి ఆటో ఆఫిట్ కాలం విడితే పని క్లిక్ చేస్తే సో కాలమ్స్ అనేవి మూవ్ అయ్యాయి అండ్ ఫాంట్ సైజ్ ట్వెల్త్లో మారుస్తున్నాను అండ్ తర్వాత మళ్ళీ ఆటో ఫిట్ అప్లై చేస్తున్నాను ఆటో ఫిట్ కాలం విడితే అండ్ జూమ్ చేస్తున్నాను మీకు కనిపించడం కోసం ఓకే సో చూడండి ఇక్కడ సీరియల్ నెంబర్స్ ఫస్ట్ డే టు ప్రోడక్ట్ కోడ్ పర్టికులర్స్ అమౌంట్ ఇకపోతే మూడు కంపెనీలు నేమ్స్ ఏ కంపెనీ బి కంపెనీ సి కంపెనీ ఓకేనా కంపెనీ నేమ్స్ అనుకోండి ఇక్కడ మీరు ఏ అని పెడతారు బి అని పెడతారు మీ ఇష్టం ఏదైనా సరే సో నేను ప్రస్తుతానికి అయితే సీరియల్ నెంబర్స్ ఎంటర్ చేస్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ డేట్ అన్న చోట ప్రో డేట్ మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది నేను డేట్స్ అన్నీ కూడా సీరియల్గా ముందు వేసేస్తున్నాను ఇప్పుడు ప్రోడక్ట్ కోడ్ అవుతుంది ప్రోడక్ట్ కోడ్ కూడా వన్ బై వన్ నేను నేను టైప్ చేసేస్తున్నాను ఫోర్ ప్రోడక్ట్ కోడ్ కోడ్స్ నేను అయితే ప్రసెస్ ప్రస్తుతానికి టైప్ చేశాను అండ్ తర్వాత పర్టికులర్స్ గురించి వెళ్దాం సో ఇలా ఇక్కడ ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ హెడ్డింగ్ టైప్ చేశాను కదా దీనిపైన డబ్బులు క్లిక్ ఇచ్చినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా కాలం విడిత అనేది ఫిక్స్ అయిపోతుంది చూడండి ఇప్పుడు మెటీరియల్ సప్లైడ్ టు బి కంపెనీ మళ్ళీ సి కంపెనీకి మెటీరియల్ సప్లై చేస్తున్నాం ఓకే కంట్రోల్ డి ప్రెస్ చేస్తే పైన డేటా వస్తుంది నేను ఇప్పుడు ఎఫ్ టు ప్రెస్ చేశాను కర్సర్ డిస్ప్లే అవుతుంది కర్సర్ లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొచ్చి బీ రిమూవ్ చేస్తే సి టైప్ చేస్తున్నాను ఓకే తర్వాత మళ్ళీ కంట్రోల్ డి ప్రెస్ చేస్తే పైన ఉన్న సెల్లో ఉండే డేటా కింద సెల్లో ఫిల్ అయ్యింది ఎఫ్ టు ప్రెస్ చేస్తే ఫా సెల్ ఎడిటింగ్ అవుతుంది తర్వాత కర్సర్ లెఫ్ట్ ఎడ్ యారో లెఫ్ట్ యారో ప్రెస్ చేసుకుంటూ ఎడం వైపు తీసుకొచ్చాను త ఇప్పుడు సీని చెరుపుతున్నాను తర్వాత డి అని టైప్ చేస్తున్నాను ఓకే సో ఇప్పుడు ప్రో పర్టికులర్స్ ఎంటర్ చేయడం అయిపోయింది చూడండి పైన ఉన్న హెడ్డింగ్స్కు కింద ఉన్న డేటాకి సపరేట్గా కనిపించడం కోసం హెడ్డింగ్స్ అన్ని సెలెక్ట్ చేశాను కంట్రోల్ బి అంటే బోల్డ్ అప్లై చేశా ఇప్పుడు అమౌంట్స్ ఎంటర్ చేస్తున్నాను ఓకే సో అమౌంట్ ఎంత అయితే అంత ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తున్నాం సో అమౌంట్స్ ఎంటర్ చేసే ముందు పర్టికులర్స్ ఏ పర్టికులర్స్ కాలంలో మిగతా డేట్స్లో పర్టికులర్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ నేను టైప్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో అది వన్ బై వన్ టైప్ చేసేస్తున్నాను ఓకే వ్యూర్స్ ఇక్కడ చూడండి పర్టికులర్స్లో నేను ఏ కంపెనీ ఎక్స్ప ఏ ఏ ఎక్స్పెండిచర్ ఏ విధంగా నేను పే చేశాను ఏ కంపెనీస్ మీద అయితే పే చేసామో ఎక్స్పెండిచర్ చేసామో ఇక్కడ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి సో లెఫ్ట్ సైడ్లో ప్రోడక్ట్ కూడా చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ నాలుగు కంపెనీల మీద నాలుగు పర్టి ఫోర్ ఐటమ్స్ మీద ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ కూడా ఎంటర్ చేయడం అయింది రిమైనింగ్ ప్రోడక్ట్ కోడ్స్ అనేవి ఇక్కడ చూసి ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ ఏ తర్వాత ఇక ఇందులో డి అండ్ ఇదేమో బి బి కంపెనీ ఇదేమో సి కంపెనీది అండ్ తర్వాత ఇదేమో ఏ కంపెనీది నెక్స్ట్ ఇదేమో డి కంపెనీ అండ్ ఇదేమో బి కంపెనీ తర్వాత ఇది ఏ కంపెనీ అది సి కంపెనీ ఓకే సో ఇప్పుడు సీరియల్ నెంబర్ డేట్ ప్రోడక్ట్ కోడ్ పర్టికులర్స్ ఎంటర్ చేయడం అయిపోయిందండి ఇప్పుడు అమౌంట్స్ ఎంటర్ చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు అమౌంట్ సెంటర్ చేయడం అయిపోయింది కదా చూడండి వ్యూర్స్ ఇప్పుడు ఏ కంపెనీ బి కంపెనీ సి కంపెనీ తాలూకా వివరాలు ఏంటంటే తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ డి కంపెనీ మొత్తం ఫోర్ కంపెనీస్ ఇప్పుడు ఏ కంపెనీ ఈ అమౌంట్స్లో ఈ కాస్టింగ్స్లో ఏ కంపెనీ కాస్టింగ్ ఎంత అయింది అంటే ఏ కంపెనీకి ఎంత ఖర్చు అయింది అండ్ బి కంపెనీది అండ్ సి కంపెనీది డి కంపెనీది ఇక్కడ మనం ఈ
ఖర్చు పెట్టిన ఖర్చులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఇక్కడ విడివిడిగా ఏ కంపెనీకి ఆ కంపెనీ డివైడ్ చేసి ఇక్కడ మనం చూపించాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో దానికోసం మనం ఇక్కడ యూజ్ చేయాల్సిన ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే ఇఫ్ అనే ఫంక్షన్ ఉపయోగపడుతుంది సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇఫ్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ ఓకేనా చూడండి ఫస్ట్ మనం చూడాల్సింది ఏంటి అంటే ప్రోడక్ట్ కోడ్లో చూడాలి ఏ ప్రోడక్ట్ ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ కోడ్ ఏ కదా ప్రోడక్ట్ కోడ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కొటేషన్ బిగిన్ చేసి మనం చూస్తుంది ప్రోడక్ట్ ఇక్కడ ఏ ప్రోడక్ట్ ఏ కంపెనీది అనుకోండి ప్రోడక్ట్ కోడ్ ఏ అనుకోండి అప్పుడు ఈ వాల్యూ అనేది ఏ కంపెనీలో ప్రింట్ ప్రింట్ అవ్వాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం ప్రిపేర్ చేయబోతున్న ఈ కాలం సంబంధించింది అంతా కూడా ఏ కంపెనీకి సంబంధించింది అనమాట కాబట్టి ఒకవేళ ఇక్కడ ఏ ప్రోడక్ట్ కోడ్ ఏ ఉన్నట్లయితే ఈ వాల్యూ అనేది ఇక్కడ ప్రింట్ అవ్వాలి అందుకు నేను చేస్తున్నాను అంటే ఏ అని టైప్ చేస్తున్నాను కొటేషన్ క్లోజ్ కామా అప్పుడు ఏంటని ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అంటే ఇక్కడ ఎఫ్ త్రీలో ఉండే వాల్యూని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి చెప్పాలి కాబట్టి ఎఫ్ త్రీ కామా ఒకవేళ కానప్పుడు జీరో అని ప్రింట్ అవ్వాలి కొటేషన్ క్లోజ్ అదే బ్రాకెట్ క్లోజ్ ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను చూడండి మీకు మరోసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఓకే ఇఫ్ ఇజుకో డిఫ్ అని చెప్పేసి దేనికి యూజ్ చేస్తున్నాము అంటే ఇక్కడ డి త్రీలో ఉన్నది ఏంటి అంటే ప్రోడక్ట్ కోడ్ ఒకవేళ ప్రోడక్ట్ కోడ్ ఏ అయినట్లయితే అందులో అప్పుడు మనం ఏంటని ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే ఎఫ్ త్రీలో వాల్యూ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి ఒకవేళ ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ కోడ్ ఏ కానీ లేకపోయినట్లయితే ఇట్ జీరో ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి అందుకే ఇక్కడ మనం ఇలా ప్రిపేర్ చేసాము సో ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తే చూడండి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది ఇప్పుడు సెకండ్ దాంట్లో మళ్ళీ నేను ఫామ్లో ప్రిపేర్ చేసి చూపిస్తున్నాను ఇఫ్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ ప్రోడక్ట్ కోడ్ ఎందులో ఉంది డి త్రీ ప్రోడక్ట్ కోడ్ డి ఫోర్లో ఉంది ఇజ్ ఈక్వల్ టు కొటేషన్ బిగిన్ ఏ కొటేషన్ క్లోజ్ కామా ప్రోడక్ట్ కోడ్ అమౌంట్ అనేది ఎఫ్ ఫోర్లో ఉంది కామా ఒకవేళ కానప్పుడు జీరో బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేసి ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తే చూడండి ఇక్కడ జీరో వచ్చింది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ ప్రకట ప్రోడక్ట్ కోడ్ బి మనం చూస్తున్న ఇక్కడ ప్రింట్ చేయనుకుంటున్న ఈ కాలంలో ఏ కంపెనీ తాలూకా ప్రోడక్ట్ వాల్యూస్ అనేది ఎక్స్పెండిచర్ అనేది ఇక్కడ ప్రింట్ కావాలి కాబట్టి ఇక్కడ మనకి జీరో వచ్చింది అనమాట కాబట్టి ఇదే ఫామ్లని మనం ఆటోమేటిక్గా మిగతా వాటికి అప్లై చేసి చూసేద్దాం చూసారా ఇది ఏ కంపెనీ ఇది ఒకటి ఏ కంపెనీ ఇది ఒకటి ఏ కంపెనీ మీద అయిన ఖర్చులు అనమాట మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు ఇది ఏ కంపెనీ అండ్ ఇది ఏ కంపెనీదే ఇక్కడ ఏ కంపెనీ అండ్ ఇది ఇంకా కూడా ఏ కంపెనీ సో మిగతా అవన్నీ జీరో వాల్యూస్ వచ్చాయంటే ఏ కంపెనీ కానీ ఎక్స్పెండిచర్స్ అనమాట ఇవి అట్లాగే బి కంపెనీ చూడాలి కాబట్టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇఫ్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ ఓకే టోటల్ కోడ్ సెలెక్ట్ చేయండి కామా కొటేషన్ కామా కాదు ఈజ్ ఈక్వల్ టు కొటేషన్ బిగిన్ చేసి ఇప్పుడు మనం చూస్తుంది బి కంపెనీది కాబట్టి కొటేషన్లో బి పెట్టండి కొటేషన్ క్లోజ్ కామా ఇప్పుడు ఒకవేళ అది ట్రూ అయితే కండిషన్ ట్రూ అయితే ఎఫ్ సిక్స్లో వాల్యూ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి కామా ఫాల్స్ అయితే జీరో ఓకే ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి చూసారా జీరో వచ్చింది ఎందుకంటే ఇది ఏ కంపెనీది అనమాట ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ కూడా ఏ ఉంది సో ఇదే ఫామ్లోని మిగతా వాటికి అప్లై చేసి చూపిస్తాను ఇప్పుడు సి కంపెనీ చూడాలి సో ఇట్స్ ఈక్వల్ టు ఇఫ్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ ఓకే ప్రోడక్ట్ కోడ్ డి త్రీ కామా కామా కాదు ఇట్స్ ఈక్వల్ టు చూస్తుంది సి కంపెనీది కాబట్టి కొటేషన్ బిగిన్ చేసి సి కొటేషన్ క్లోజ్ కామా ఇప్పుడు ఇది ట్రూ అయితే ఎఫ్ సిక్స్ ఎఫ్ త్రీలో ఉండే వాల్యూ సెల్ ఉండే వాల్యూ ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి ఒకవేళ ఫాల్స్ అయితే జీరో ప్రింట్ కావాలి కాబట్టి బ్రాకెట్ క్లోజ్ ఎంటర్ ప్రెస్ చేశారు చూడండి జీరో వచ్చింది ఇప్పుడు దీన్ని డ్రాక్ చేసినట్లయితే చూడండి ఇక్కడ ట్వంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ సి కంపెనీది ఇక్కడ ట్వంటీ థౌసండ్ సి కంపెనీది ఇక్కడ ట్వంటీ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ సి కంపెనీది ఓకే ఇప్పుడు డి కంపెనీ క్యాల్కులేట్ చేయాలి ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇఫ్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ ప్రోడక్ట్ కోడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ మనం చూస్తుంది డి కంపెనీది కాబట్టి కొటేషన్ బిగిన్ చేసి డి కొటేషన్ క్లోజ్ కామా ఓకే ఒక ఒకవేళ ఇది ట్రూ అయితే ఎఫ్ త్రీలో వాల్యూ ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి కామా రాంగ్ అయితే జీరో అని ప్రింట్ కావాలి కొటేషన్ క్లోజ్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేయండి చూడండి జీరో వచ్చింది ఇదే ఫామ్లని నేను కిందికి ట్రాక్ చేస్తున్నాను ఓకే చూడండి ఈ విధంగా తయారు చేసిన ఈ ఎక్సెల్ డేటా అంతా కూడా ఎక్సెల్ షీట్ని ఫైల్ని మీకు డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను ఆ లింక్ పైన క్లిక్ చేసి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే చూడండి ఇప్పుడు మనం ప్రిపేర్ చేసింది ఏ కంపెనీ బి కంపెనీ సి కంపెనీ డి కంపెనీ ఎక్స్పెండిచర్స్
అన్ని కంపెనీస్ లిస్ట్ ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది చూడండి పైన ఈ రో అంతా సెలెక్ట్ చేసి మెర్జ్ ప్రెస్ చేసి ఒక టైటిల్ ఇస్తున్నాను ఓకేనా తర్వాత దీనికి సపరేట్ సల్ కషల్ స్టైల్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాను చూడండి వియర్స్ అండ్ ఇక్కడ లాస్ట్ సెల్ కాలమ్ని బోల్డ్ అప్లై చేస్తాను ఎందుకంటే ఇవన్నీ హైలైట్స్ సో దీన్ని కూడా ఇలా సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను సెలెక్ట్ చేసి సపరేట్గా సెల్ స్టైల్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాను చూడండి వ్యూర్స్ ఫైనల్గా దీన్ని ఏం చేస్తున్నానంటే ఇలా సెలెక్ట్ చేసి బార్డర్ అప్లై చేస్తున్నాను ఆల్ బార్డర్స్ ఓకే తర్వాత సపరేట్గా షేడింగ్స్ ఇవ్వాలనుకుంటే ఇవ్వచ్చు వ్యూర్స్ అండ్ ఈ విధంగా మనం ఒక్కొక్క కంపెనీ తరొక ప్రోడక్ట్ కాస్టింగ్ ఏ విధంగా తయారు చేయాలో మీకు చూపించాను సో ఈ టాపిక్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ మరొక టాపిక్తో మళ్ళీ మీ ముందు ఉంటాను అంతవరకు సెలవు తీసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ నమస్తే ఫ్రెండ్స్ చూశారు కదా ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే వీడియో కింద లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి అండ్ ఈ వీడియో ఈ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి మరిన్ని కంప్యూటర్ టెక్నికల్ కోర్స్ వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఆల్రెడీ సబ్స్క్రైబ్ చేసిన వాళ్ళందరికీ కూడా నా హార్ట్ ఫుల్ థ్యాంక్ మరిన్ని వీడియోస్ స్క్రీన్ పైన కనబడుతుంది చూడండి సో ఈ స్క్రీన్ పైన క్లిక్ చేయడం ద్వారా ఆ వీడియోని డైరెక్ట్గా వాచ్ చేసుకోవచ్చు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఫర్ వాచిం